ഗവർണറുടെ അധികാരം കവരുന്ന ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം വി സി നിയമന സമിതിയുടെ ഘടന മാറ്റും ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയെ സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുണാണ് ചേരുന്നത് അരുൺ വീണ്ടും സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് ശക്തമാക്കുന്ന നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ അല്ലേ എന്താണ് ഈ ബില്ലിന്റെ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥകൾ ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതൃകയിലേക്ക് കേരളവും മാറുകയാണ് ബി സി നിയമനത്തിൽ ചാൻസലറായ ഗവർണർ അധികാരം വെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളവും നേരത്തെ നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കാണ് എൻ കെ ജയകുമാർ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനൻസ് ശുപാർശയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് ആയി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഈ ബില്ലിനെ അംഗീകാരം നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്നു വി സി എ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ ഗവർണർ പ്രതിനിധിയെ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും സർക്കാർ പ്രതിനിധിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനായിരിക്കും കൺവീനർ സർക്കാർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ബലത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഈ സമിതിയിൽ മേൽക്കൈയിട്ടും ഈ സമിതി നൽകുന്ന ഭൂരിപക്ഷം നൽകുന്ന പാനൽ മൂന്ന് പേരുടെ പാനൽ ഉണ്ടാകണം ഇനി മുതൽ ഗവർണർ വി സി എ നിയമിക്കേണ്ടുന്ന വ്യവസ്ഥയും കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടി വി സി നിയമനത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം കുറയും സർവകലാശാല വിഷയത്തിലുള്ള ഗവർണറുടെ കൈകടത്തുകൾ സർക്കാരിന് വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു ഗവർണർ അമിത അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം സർവകലാശാലകളെ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറെ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിലും സർവകലാശാലയുടെ വിഷയത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതല്ല സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണം തെറ്റുപത്തിരുത്തണമെന്നാണ് ഗവർണർ ഇന്നലെ കൂടി പറഞ്ഞത് അതിനെ പക്ഷേ സർക്കാർ ഒപ്പം നിൽക്കില്ല ഗവർണറുടെ ഈ അത് കൈകടത്തുന്നതോടെ സർക്കാർ യോജിപ്പില്ല എന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സഭാസമ്മേളനത്തിൽ ഈ സർവകലാശാലകളുടെ വി സി നിയമന രീതി അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കുന്ന ബില്ല് സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം ഓർഡിനൻസുകൾ ഒപ്പിടാതെ പിടിച്ചുവച്ച ഗവർണറുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന് അതേ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകുകയാണ് സർക്കാർ എന്നോടുകൂടി സർക്കാർ ഗവർണർ ഏറ്റുമുട്ടൽ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അരുൺ സ്വാഭാവികമായും നിയമസഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർക്ക് ഇതിൽ തടയിടാൻ പിന്നെ മാർഗമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായും ഗവർണർക്ക് അതിൽ നിയമപരമായി ഗവർണറുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഓർഡിനൻസുകൾ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ തന്റെ അധികാരം തന്നെ ഗവർണർക്കാവുന്ന ഇത്തരം ഒരു ബില്ല് നിയമമായി വരുമ്പോൾ അതിനോട് ഗവർണർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന കാര്യവും വളരെ നിർണായകമാണ് സ്വാഭാവികമായ നിയമസഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയേക്കാൾ ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടേണ്ടി വരും എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അത് ഗവർണറും സർക്കാരുമായുള്ള ഈ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ വീണ്ടും ശക്തമാക്കാൻ തന്നെ ഉപകരിക്കും നമുക്കറിയാം മറ്റേ ബംഗാൾ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഗവർണറുടെ അധികാരം ചാൻസർ നിയമന പശ്ചാത്ത നിയമനത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചത് അതേ രീതിയിൽ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാനം നീങ്ങുകയാണ് നേരത്തെ ഈ ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗവർണറോട് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗവർണർ പ്രധാനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്റെ സർവകലാശാലകളുടെ വിഷയത്തിൽ തന്റെ അധികാരങ്ങളിൽ കടന്നു കയറുന്നത് അത്തരം ഒരു ഉറപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് നേരത്തെ ഗവർണർ അവകാശപ്പെട്ടത് ഏതായാലും ആ രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബി സിക്ക് ബി സി നിയമനത്തിൽ ചാൻസലർക്ക് ഗവർണർക്ക് അമിത അധികാരമുണ്ട് അത് വേണ്ട നിലപാടിലേക്ക് സംസ്ഥാനവും നീങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നിലപാടും വളരെ നിർണായകമാണ് സ്വാഭാവികമായും സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ ഗവർണർക്കൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത അരുൺ അപ്പോഴും ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഗവർണർക്ക് തുടരാം പക്ഷെ ഈ വി സി നിയമനത്തിൽ അടക്കമുള്ള തന്റെ നോമിനിയെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയാവും അങ്ങനെയല്ലേ തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു മന്ത്രിസഭയല്ല സർക്കാരിനകത്ത് സമിതി വരും ആ സമിതി ഇപ്പോൾ മൂന്നംഗ സമിതിയാണ് അഞ്ചംഗ സമിതിയായി ഉയർത്തും ആ സമിതിയിൽ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകും നേരത്തെ ഗവർണർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ സമിതി യു ജി സി പ്രതിനിധിയും ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയും ഈ ബി സി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാനൽ ഉണ്ടാകും ആ അതിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് യു ജി സി പ്രതിനിധിയും ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയും സർക്കാർ ഇനി നിർദ്ദേശിക്കും അവർ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പാനലിന് അംഗീകാരം നൽകും ആ പാനലിന് വേണം ബി സി ബി സി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗവർണർ ബി സി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളാകുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ വി സി ആയി വരും ഏറ്റവും പ്രധാനം നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വ്യത്
ഗവർണർക്കും ഒരു പ്രതിനിധി നിശ്ചയിച്ച് നൽകും അത് ഗവർണർ അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ട് തുടങ്ങിയ ശേഷം ആ രീതി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധി നിശ്ചയിക്കും നിശ്ചയിക്കും കേരള സർവകലാശാല ബി സിയുടെ കാലാവധിയും ഉടൻ അവസാനിക്കും അവിടെയും ഈ രീതി നിയമപ്രകാരം ആളെ നിയമിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഗവർണർ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി ഗവർണറുടെ നോമിനി നോമിനികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഗവർ സർക്കാരിന് കേരള ബി സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അത്ര എളുപ്പം തങ്ങൾ ഈ ബില്ല് നിയമമായി വന്നാലും അത്ര എളുപ്പം തങ്ങളുടെ താല്പര്യം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ള നിയമനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ബി സി നിയമനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം എന്തിനാണ് നടപ്പാക്കപ്പെടും എന്തായാലും സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സർക്കാർ അത് ബില്ല് മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പാസ്സാക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വി വി അരുണാണ് മറ്റു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് തീരദേശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് വമ്പൻ പ്രതിഷേധം വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്തിന്റെ കവാടം ഉപരോധിച്ചാണ് സമരം തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം കരിദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളികളിൽ രാവിലെ കരിങ്കൂടി കെട്ടി സമരം നിയമസഭയുടെ മുന്നിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടരുമെന്നും ഫാദർ തിയോഡോഷ്യസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്താണ് സമരസ്ഥലത്ത് നിന്നും ചേരുന്നത് സജിത്ത് സമരം അതിശക്തമായി തന്നെ മുന്നേറുകയാണ് ഇല്ലേ ഓരോ സമയത്തും സജിത്ത് ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ലൈവിന് വരുമ്പോഴും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും സമരം ശക്തമാണ് ഇവരുടെ നിലപാടുകളും കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം തുടരും ഇന്ന് രാപ്പകൽ സമരം നാളെയും അത് തുടരും പ്രത്യേക പന്തൽ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടക്കുന്നത് ഈ സമരം ഇനിയും ശക്തമായി തുടരുമെന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിരൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായി നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ് മന്ത്രിതല ആറംഗ മന്ത്രിതല സമിതി ഇന്ന് പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് വലിയ തുറയിലടക്കം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക ഫ്ലാറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുക അതിന് നിലവിൽ സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പതിനാറ് ഏക്കറോളം സ്ഥലം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള പതിനാറ് ഏക്കറോളം സഹകരണ സ്ഥലം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വീണ്ടും മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം ചില നീക്കങ്ങൾ സമരക്കാർക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നോ വരും ദിവസങ്ങളിലോ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സന്നദ്ധത സർക്കാർ ഇവരെ അറിയിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഈ സമരം തുടരുന്നത് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയാണ് മാത്രമല്ല അദാനി തുറമുഖ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതൊഴിവാക്കാൻ കൂടി 
ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി മാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും സമരം ശക്തമാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ വൈദികർ കുട്ടികൾ ഒപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ അണിനിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സമരമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ഇവർ വളരെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലേക്ക് വള്ളവുമായി വന്ന് ലത്തീൻ സഭ നൽകിയിരുന്നു അന്നും ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് അത്രയൊരു വലിയ സമരം നടന്നിട്ടും ഈ സമരത്തിന് സമരക്കാരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചർച്ച നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായും സർക്കാർ ഇപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ അത്ര സജീവമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തി എന്ന് പറയുക വയ്യ കാരണം ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം ഈ തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നതാണ് പൊതുവിൽ ഇവർ ഈ രത്തിൻ രൂപത അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാരണം പലവട്ടം സമരം നടത്തി പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഒരു അനുദയ ശ്രമങ്ങളോ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളോ ഒന്നും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ല സമരത്തെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപരോധ സമരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു അദാനി പോർട്ട് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പോലും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അനുനയ നീക്കങ്ങൾ ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഏഴിന് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത്ര ശക്തമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ലത്തീൻ രൂപതയെ എത്തിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം രൂക്ഷമായ തീരശോഷണമാണ് അതിന് കാരണമായി ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാവട്ടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവരിലധികവും എന്നാൽ സർക്കാർ അടക്കമുള്ളവർ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ആ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് അതായത് തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുള്ള മന്ത്രി ആന്റണി രാജു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരദേശത്ത് നിന്നല്ലാതെ മാറി താമസിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാനും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റിന് ശേഷം ബഹുമാന ജില്ലാ കളക്ടറും അതുപോലെ മേയറും ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഇത് ജൂൺ മാസം ബഹുമാന മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തൊരു യോഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത് ചേർന്നത് ബഹുമാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എന്തിപ്പോൾ മുട്ടത്തറ വില്ലേജിൽ നിലവിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ സ്വേജ് ഫാമിൻ്റെ അകത്തുള്ള പതിനേഴര ഏക്കർ സ്ഥലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പുനരസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരെയും തുടർന്ന് ഇനിയും വീടുകൾ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി പതിനേഴര ഏക്കർ സ്ഥലം വലിയതുറ ഭാഗത്ത് തന്നെ സ്വേജ് ഫാമിനകത്ത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണെന്ന് ബഹുമാനിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സാന്നിധ്യം നടന്നത് അതിനനുകൂലമായൊരു ഒരു നിലപാടാണ് ബഹുമാനിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടത് അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ പകരം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പിന്നെ പതിനേഴര ഏക്കർ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നൽകണമെന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ എടുത്ത് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം അപ്പോൾ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇന്ന് കൂടിയ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വികലാംഗന വികലാംഗ കോളനിക്കായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തർക്കം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി പരിഹരിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പത്തൊൻപതര ഏക്കർ സ്ഥലം നമുക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നവർ താമസിക്കുന്നവർക്കും തുടർന്ന് ഭവനരഹിതരാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെയും നമുക്ക് അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മുന്നോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയോടെ ആ കാര്യത്തിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്ത
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി രൂപത അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നവും രമ്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സമീപനം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പരാധീനതകളുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് അവരുടെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്താനും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ സമരം ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ പോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനെതിരെ അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും വന്ന നിലപാട് തീരദേശത്തുള്ളവർ തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നൊരു നിലപാടാണ് അന്ന് ഈ തീരദേശത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെതിരെ ഒരു വികാരമൊന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ബഹുമാനിട്ട മുഖ്യ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു പാക്കേജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ പാക്കേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലും നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിലും കേസുണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിലൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ കേസിൽ പിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലും സുപ്രീം കോടതിയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇതിനകത്തൊരു കക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് വിഷയത്തിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മാത്രമായി ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് അവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതി നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇവരുടെ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും തീരുമാനങ്ങളും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ആ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആശങ്ക എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായി തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം വളരെ സങ്കീർണമാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു അല്ല വിഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിലൂടെ വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്ന സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മന്ത്രി പ്രധാനമായും പ്രതികരിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു പുനരധിവാസ പാക്കേജിന് സമാനമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകാൻ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട് വെച്ച് നൽകാം ഇക്കാര്യത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ലത്തീൻ സഭയുമായി ചർച്ച നടത്തും നേരത്തെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ലത്തീൻ സഭ നേതൃത്വത്തെ ചർച്ച നടത്താമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞില്ല അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹവും ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയും പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഇവരെ ഇങ്ങനൊരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആറ് മന്ത്രിമാർ ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച നടത്തിയ ഒരു ധാരണ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സജിത്തിലേക്ക് സജിത്ത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം ആന്റണി രാജു പ്രഖ്യാപിച്ചത് സഹിത്തും കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്ഥലമെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമെടുത്ത് അവിടെ വീട് വെച്ച് നൽകാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം നൽകുന്നത് അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട് വെച്ച് നൽകാനുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്കാണ് സർക്കാർ പോകുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാം എന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലത്തീൻ സഭ നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ലത്തീൻ സഭയാണ് സമരക്കാരാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം നിർണായകമാണ് കാരണം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമരത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനോട് എങ്ങനെ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
വ്യാപകമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇനി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമാണോ സഭ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ പോകും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ പോകും പക്ഷേ ചർച്ചയും സമരവും ഒരുമിച്ച് നടക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏഴ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതുവരെ സമരം ഈ മുഖത്തും അടുത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായിരിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതാനി പോർട്ട് ചടൽ വളഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു തരം കൊടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സമരസ്ഥലത്തൊന്നും ഉള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു ലത്തീൻ അതിരൂപത പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണമാണ് വന്നത് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് പക്ഷേ സമരം തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് തയ്യാറെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകളും കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങളും പിന്നാലെ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ ചൊല്ലി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഭിന്നത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു രാഷ്ട്രീയ കൂടിയാലോചനയില്ലാത്ത ഈ രൂപത്തിൽ ഭേദഗതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രിമാരായ കെ രാജനും പി പ്രസാദും അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യം ചർച്ചയാവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ബി വി അരുണാണ് ചേരുന്നത് അരുൺ ഈ മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങി അതോ ഉടനെ തന്നെ അത് ചർച്ചയിൽ ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സി പി യുടെ നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പി രാജനും ക്ഷമിക്കണം കെ രാജനും പി പ്രസാദുമാണ് ഇത്തരം ഒരു എതിർപ്പ് പാർട്ടി നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചത് ഈ രൂപത്തിൽ ഭേദഗതിയുമായി ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭേദഗതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല രാഷ്ട്രീയ കൂടിയാലോചനകൾ വേണം അതാണ് പാർട്ടി നിലപാട് എന്ന് മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു ഓർഡിനൻസിന് ശുപാർശകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന സാങ്കേതികമായ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും മന്ത്രിമാർ നിലപാട് ഉറച്ചിരുന്നതോടെ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച ആകാം ചർച്ചയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത കാര്യം മന്ത്രിമാരെയും അറിയിച്ചത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചർച്ച ഉണ്ടാകും ചർച്ചയിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് സി പി ഐയുടെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതായത് ലോകായുക്ത തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകുന്നതിന് പകരം സ്വതന്ത്ര അധികാരങ്ങളിലെ ഒരു സമിതിക്ക് നൽകണം എന്നാണ് സി പി ഐയുടെ ആവശ്യം അതിന് സി പി ഐ ഏത് രീതിയിൽ ആ നിർദ്ദേശത്തോട് യോജിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയനുസരിച്ച് സി പി എം അതിനോട് യോജിക്കാനിടയില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സഭാസമ്മേളനം ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് സി പി എം സി പി ഐ ചർച്ചയുണ്ടാകും മനസ്സിലാകും ഇതിലൊരു സമവായം ഉണ്ടാവുക അല്ല സമവായം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് സി പി ഐ അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യമാകും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്തായാലും ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിൽ സി പി എം സി പി ഐ ധാരണയിൽ എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വരുന്ന മാസം ഇരുപത്തി ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാവും ഈ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വാർത്ത കൂടിയാണ് ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന സൂചനയുമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് നിയമസഭയിലാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നോട് ചോദിക്കാമെന്നും കാനം പറഞ്ഞു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് നിയമസഭയാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് നിയമസഭയിലാണല്ലോ പാസ്സാക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റിലല്ല ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് നിയമസഭയിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ അവിടെ താങ്കളുടെ മുന്നോ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും ലോകായുക്തയുടെ പല്ലും നഖവും ഊരിയെടുക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ ബില്ല് ഒരു കാരണവശാലും പാസ്സാക്കരുത് സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പറയാനാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ കെ ടി ജലീലിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ വിമർശിച്ചു ലോകായുക്തയിൽ മന്ത്രിമാർക്കെതിരായും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി കേസുണ്ട് ആ കേസിന് ഭയന്നിട്ട് അതിന്റെ വിധിയെ ഭയന്നിട്ടാണ് ലോകായുക്തയുടെ പല്ലും നഖ ഊരിയെടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ആ ബില്ല് പാസ്സാകാൻ പാടില്ല കേരളത്തിൽ ആ ഓർഡിനൻസ് ഗവർണറുടെ
കിരൺ മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ ഡി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിലെ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പണം വന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ മസാല ബോണ്ട് വഴി പണം എത്തുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇ ഡിക്ക് ഇ ഡിക്ക് പറ്റില്ല എന്നും അതിനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നും കിഫ്ബി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു പക്ഷേ ഈ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കിഫ്ബിയുടെ വാദം അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇ ഡിയുടെ സമത്ത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയല്ല സുസ്പീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന കാര്യം മാത്രമാണുള്ളത് ആർ ബി യുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിൽ വിദേശ വിനിമയ ചട്ട ലംഘനം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫെമാൻ ലംഘനം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ് എന്നും വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് കേസ് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു കിരൺ ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് സി പി എം പാലക്കാട് മരുത റോഡ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷാജഹാനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ എട്ടംഗ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് നവീൻ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റിലായ ചെയ്തത് ഷാജഹാന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു ഷാജഹാന് വാട്സാപ്പിൽ വധഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നതായും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശമെന്നും സഹോദരൻ മുസ്തഫ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കണ്ട എനിക്കെതിരെ എന്നെ ആഗസ്റ്റ് ബെഞ്ചായിരുന്നപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൊടി കൊടുത്ത് അന്ന് ഞാൻ കൊല്ലൂടാ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഷാജാൻ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഷാജാൻ ഫോണിൽ കാണിച്ചെന്നില്ല അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോസ്റ്റ് അടിക്കണേ അവന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അവൻ അപ്പം കിട്ടണം അവന് ഒരു നല്ല ചെക്കൻ അല്ലേ എന്ത് ഇവന് വേണ്ടത്ത പണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശരി വന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഇതാരാ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാരാണ് നവീൻ നവീൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷാജാനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഷാജാനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ നവീൻ വാട്സപ്പിൽ ഫേസ് വാട്സപ്പിൽ തന്നെ അയക്കുള്ളൂ നവീൻ എന്നയാളാണ് ഷാജഹാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഷാജഹാൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നതു മുതൽ നവീനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരി ഭർത്താവ് ഉമ്മർ പറഞ്ഞു നിവിൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവർ രണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടിൻ്റെ ഏതോ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിയപ്പോൾ മൂപ്പൻ എന്തോ തെറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇസു ഒന്ന് ഉണ്ടെന്നുള്ളതായി അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല മൂപ്പര എപ്പോഴും പറയുന്ന പറച്ചിലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മൂപ്പര നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വേറെ പിന്നെ നീ എന്തിന് പൊതിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞൂടെ നീ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഈ രാഹുൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് നേരു വീടാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ നേരെ മുന്നിലുള്ള വീട് അവരെല്ലാം ഇപ്പൊ അവിടെ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം കൂടുതൽ മൂപ്പരനെയാണ് ഇതിൽ കൂടാതെ മൂപ്പര പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരണ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സി പി എമ്മുമായി അകന്ന നവീൻ അടക്കമുള്ളവർ മൂന്ന് മാസമായി ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും ഷാജഹാന്റെ അച്ഛൻ സായു കുട്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് പാർട്ടി ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തവര് പാർട്ടിയിലുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്തിനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നാളാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മകന്റെ ആയിരുന്നാൽ ആയതന്നെ ആണ് എപ്പോഴും ആ ഇപ്പൊ കുറെ ഈ മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു പാതുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മകൻ അത് വീടുക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തകരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇവര് തകരാറ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഏഷം വെക്കാം ആരോ ജയിക്കണ ഒരു ചെയ്യാ പറഞ്ഞു
ചിലർ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടേതായ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാ ഫാക്ട്സും മറ്റ് തെളിവുകളും എല്ലാം വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിലൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡ് പോലീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദാണ് ചേരുന്നത് പ്രസാദ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എങ്ങനെയാണ് കിരൺ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് പേര് കസ്റ്റഡിയിലായി എന്നുള്ള വിവരം പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു പാലക്കാട് എസ് സി ആർ വിശ്വനാഥ് അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് സിദ്ധാർത്ഥ് നവീൻ ഈ രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില ആളുകളെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഇവർക്ക് പക്ഷേ ഈ എട്ടംഗ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളല്ല എന്നാൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും കേസിൽ രണ്ടുപേരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇരുപതംഗ സംഘം ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു നാല് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണോ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിലപാട് പറയാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാലക്കാട് എസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രസാദ് ഇന്നലെ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ആറിന്റെ കണ്ടെത്തൽ എസ് പി തള്ളിക്കളയുകയാണോ കിരൺ ഇന്നലെ എഫ് ഐ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ കേസിലെ ദൃക്സാക്ഷിയായ സുരേഷ് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എസ് പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും എസ് പി ഇതുവരെയും ഈ കേസിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് മറ്റ് പ്രതികളെ കൂടി പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് എസ് പി വിശദീകരിക്കുന്നത് ശരി പ്രസാദോട് ശരിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിനെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിടരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തികഞ്ഞ പരാജയമാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിനെ വെല്ലുന്ന പോലീസായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അവരെ നിർവീര്യമാണ് അവരെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാജഹാനെ കൊന്നത് സി പി എമ്മുകാർ തന്നെയെന്ന് പാലക്കാട് എം പി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ സി പി എമ്മിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം പ്രതികൾ ബി ജെ പിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതായി വിവരമില്ല പ്രതികൾ പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കൊട്ടാനുള്ള ചെണ്ടയല്ല കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മന്ത്രി യാസ് രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരിചയക്കുറവ് മറച്ചുവെക്കാനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്നതെന്നും റിയാസ് വിമർശിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ എപ്പോഴും കൊട്ടാനുള്ള ചെണ്ടയല്ല കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷമായപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ ഇരുന്ന പാരമ്പര്യമോ പരിചയമോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും പെരടിക്കിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ എതിർപ്പ് മറികടന്ന ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഹമ്പൻ തൊട്ട തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ചാരക്കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് തുടരും ഒടുവിൽ ചൈനയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ശ്രീലങ്ക ഏറ്റവും അപകടകാരിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യുവാൻ ബാങ് ഫൈവ് എന്ന ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പൽ ലങ്കൻ തീരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ നങ്കൂരമിട്ട കപ്പൽ നാല് ദിവസത്തിനു ശേഷം മടങ്ങും ചാരക്കപ്പലിലെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വഴി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആകാശപരിധി വരെ കപ്പലിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കൂടംകുളം കൽപ്പാക്കം ആണവ നിലയങ്ങളും ആറ് തുറമുഖങ്ങളും കപ്പലിന്റെ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽപ്പെടും ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ജിയാങ് ജിങ് തുറമുഖത്തു നിന്ന്
ലോകത്തേറ്റവും അപകടകാരിയായ ചാരക്കപ്പൽ എന്നാണ് യുവാൻ വാങ് ഫൈവ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശത്രുവിന്റെ ബഹിരാകാശ സൈബർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ചാരക്കപ്പലിലുണ്ട് ഇതാദ്യമായല്ല ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ എത്തുന്നത് യുവാൻ വാങ് ഫൈവ് ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചാരക്കപ്പൽ സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം മാത്രമല്ല എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആകാശ ദൂരത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ ബഹിരാകാശ സൈബർ ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫയർ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി നിഗൂഢ സഞ്ചാരം ഹമ്പൻതോട്ടയിൽ നിന്ന് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലേക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കൽപ്പാക്കത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലേക്ക് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലെല്ലാം യുവാൻ വാങ്ങിന്റെ ചാരക്കണ്ണുകൾ എത്തിയേക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ജിയാങ് നാൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചൈന ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ചൈനീസ് നാവിക കപ്പൽ ഷിയാൻ വൺ ആൻഡമാൻ തീരത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആറ് ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഷാങ് ടെൻ ടു കൊളംബോ തുറമുഖത്തെത്തി അന്ന് ലങ്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗോട്ടബയ രാജപക്ഷ ഡൽഹിയിലെത്തിയ നടത്തിയ ചർച്ചകളാണ് സമവായമുണ്ടാക്കിയത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കശ്മീരിൽ പുതിയ വാർത്താ സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് ഹിമാചൽ ചാനൽ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങി ഇതോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി പതിനെട്ട് ഭാഷകളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാനലുകളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھرائے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چینل ادھارن چیدو نیٹ پر کے تین دے نشپشم آیا مادھیم پرورتنم پرسم سنیا مانن ادھے ہم پرنیو نیوز ایٹنگ جموں کشمیر لدہ کی مالے سیٹلائٹ چینل کا لانچ देश के मीडिया फ्रटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है जम्मू कश्मीर लद्दाख चानल आवश्यम लद्दाख लेफ्टन गवर्ण आर्के मातूर्ज चानल रेम जन शब्द लद्दाख में न्यूज कवरेज अभी इनएडिकुएट है और इससे एक बड़ी कमी लद्दाख की पूरी हो सकेगी मुझे लगता है कि ലഡാക്ക് ബെനിഫീഷ്യൽ മൂവ് കശ്മീരിൽ പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങാനായത് അഭിമാന നിമിഷമെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സിഇഒ അഭിനാഷ് കൌൾ പറഞ്ഞു മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക വാർത്തകളും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഹിന്ദി ക്ലസ്റ്റർ സിഇഒ കരൺ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഏറ്റവും വേഗം എത്തിക്കും ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ചാനലെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ് രാജേഷ് റൈന പറഞ്ഞു എക്കാലവും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി നിലകൊള്ളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും രാജേഷ് റൈന കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മസാല ബോണ്ട് കേസിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ ഇല്ല തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന കിഫ്ബി ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത് അനീഷ് എന്താണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിരൺ മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിലെ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ അടിയന്തിരമായി ഇത്തരം ഒരു അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല കിഫ്ബി 
തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇ ഡിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കിഫ്ബി വാദിച്ചു പണം നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കിഫ്ബി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയാണ് വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ഫണ്ട് മസാല ബോണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ എത്തിയ പണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിനിയോഗത്തിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യത വിദേശ നാണയച്ചട്ടം ലംഘിച്ചാൽ അത് ഇ ഡിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ അവകാശം അധികാരമില്ല അത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നും കോടതിയിൽ കിഫ്ബി വാദിച്ചു മസാല ബോർഡ് കേസിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ കോടതി അനുവദിച്ചില്ല കിഫ്ബിയുടെ വാദത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്ത ന്യൂസ്റൂം അടുത്ത ന്യൂസ്റൂം ലൈവിൽ തുടരും ഈ ബുള്ളറ്റിന് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം